Terça-feira é dia do quadro Previdência Fácil. O professor Zé Antônio Boa já está aqui Karine. comigo. Estava engasgado como eu, professor. Estava ali, viu? Tava Foi ali. difícil, viu? Foi difícil, Foi né? Difícil, é. E aí eu vi a situação da dona Lindinha e fiquei com uma pergunta para fazer para o senhor. A dona Lindinha, naquela condição ali de que perdeu uma perna, né? De que é extremamente pobre, tem ela, mais cinco pessoas na casa. Ela tem algum direito... É, da Previdência Social, será que a gente pode melhorar um pouquinho a condição de vida dela? Nós não sabemos, na verdade, a situação real dela contributiva, ou seja, se ela pagou, se ela tem aposentadoria, se ela tem pensão, não é? se ela já recebe alguma coisa. Mas, a julgar pelos fatos, eu acho que o mais provável seria um benefício da assistência social. Eu me coloco à disposição de toda a família, através de você, do seu programa, ela pode nos procurar. Não é? Pode dar os nossos telefones que faremos atendimento, faremos todos o procedimento totalmente gratuito para a dona Lindinha. Para buscar esse direito. Se ela tiver, se nós ela vamos tiver. buscar sim e de forma gratuita. Já temos uma notícia, uma primeira notícia. Tem um advogado de graça. Boa. Coisa maravilhosa. Então, dona Lindinha, se a senhora tiver esse direito, eu tenho certeza que o professor Zé Antônio certeza. não vai descansar até conseguir, tá então, certo? Nós podemos ir lá, pode me passar o endereço, vamos lá sim, com repórter, vamos, não tem sim. nenhum problema. Vamos sim, vamos lutar pela senhora, viu, dona Lindinha? Eu espero que até o fim do programa a gente só tenha notícia boa aqui sobre essa sua Deus nossa quiser. história. Mas tem muito mais gente com dúvida, né? Então, diretor, coloca aqui para mim no telão a dúvida do programa de hoje, que vem de patos, viu? Vem do nosso sertão. O Arthur Jackson, ele diz, queria saber se vítima de AVC tem direito ao amparo por ficar incapaz de trabalhar. A gente sabe que o AVC, às vezes, deixa é, algumas sequelas, sequelas né? Sequelas muito violentas, inclusive. Aí, é o seguinte, nós temos que olhar a tua é, renda familiar per capita, se você não tem nenhum rendimento e se você tem mais de cinco pessoas na família, com certeza a sua situação pelo AVC, com o atestado médico, com o laudo médico, e se a sua renda familiar per capita for inferior a um quarto salário mínimo, tem sim esse direito. É, vá até o INSS, agenda o seu atendimento e qualquer coisa, volte a nos procurar aqui, volte a falar com a gente, estaremos sempre às ordens para lhe explicar melhor. Muito bem, então bora para a próxima pergunta aqui, diretor, coloca para mim, vem da Helena Alves de Santa Rita, ela diz, tenho 46 anos de idade, 20 anos de serviço público e 6 anos que foi averbado. Tenho direito a pedir a suspensão do abono de permanência? É, Helena, na verdade, ela quis dizer o seguinte, eu tenho direito a suspender a minha contribuição previdenciária através do abono de permanência, Helena, é preciso que você tenha 30 anos ou mais de tempo de contribuição para, primeiro, você então, ter direito... 20 anos é pouco, né? É pouco, ela precisa passar de 30 anos, que é quando a gente adquire o direito à aposentadoria e não pede essa aposentadoria. Então, o governo diz, bom, já que você não vai para a minha folha, eu te tiro a contribuição previdenciária até o dia em que você voltar a pedir a aposentadoria. Tem que passar um pouquinho dos 32 anos por causa da emenda 20 de 98. Com esse tempo ainda não dá. Então tem ainda mais um 12 anos trabalhar. pela frente, pelo menos. Não, 26, né? né? Ah, ela tem 26, né? Então quatro, são 4, 6 anos, né? É, são 32 anos. Cinco, é, 5, 6, 6 anos. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Está aí a Janaína Albuquerque, que é de Caporã. Ela disse que recebe o BPC há 10 anos, que é o benefício, né? Ainda corre o risco de perder... Janaína, a, o BPC ele é um benefício transitório, mas enquanto você permanecer naquela condição que deu origem ao benefício, claro que não. A não ser que você arranje um emprego, que você é, tenha uma renda nova, alguém que possa prover su, o seu sustento. Enquanto você estiver naquela condição que concedeu o benefício, ele vai ficar com você até o dia em que permanecer nesta condição, porque ele é personalismo. Professor, segura um pouquinho Tranquilo. que tem mais perguntas e a gente vai responder no próximo bloco. Não sai daí.